دانش جوان و دوستان زیادی از من سوال میکنند که چه دستگاهی لپتاپ یا دسکتاپ برای کار گرافیکی و کارهای انیمیشن چیدی کارهای چاپی مناسبه باید اینطوری بهتون بگم اصولا لپتاپ به درد کارهای گرافیکی نمیخوره سخت افزار لپتاپ جوری طراحی نشده که بتونه به همه پروژه های شما پاسخگو باشه اصولا دسکتاپ باید بخرید زمنان از نظر شغلی آینده شغلی شما همیشه در یک لول و یک سطح باقی نمیمونه بالاخره پروژه های متفاوت سراغ شما میاد انیمیشن سازی، سه بودی سازی، طراحی، کار چاپ بنابراین باید به فکر دستگاهی باشید که ماندگار باشه و از نظر قدرت و توانایی بتونه پروژه های خاص منظور و سنگین را هم انجام بده کلا باید بید به سمت خرید دسکتاپ دسکتاپ یا همین کامپیوتر های رومیزی دسکتاپ ها مادربورد های متفاوتی دارن اما بهترین مادربورد بازار مادربورد ایسوزه باقی مادربورد ها در درجه های پایین تری قرار دارن اساسا دانش کامپیوتر و دانش سخت افزار اونم مادربورد از شرکت ایسوز شروع شده و باقی انتشار بده کرد در مورد سخت افزار دسکتاپ این که مادربوردتون ایسوز باشه رو بذاریم کنار بعدش دیگه در مورد هارد و رم و کش و سی پی و کارت گرافیک واقعا هر چقدر که بیشتر بتونید هزینه کنید بهتره و نمیشه گفتش که مثلا بالاتر نگیرم چون نیاز ندارم اتفاقا در مورد این قطعات سعی کنید تکنولوژی روز و پرفورمنس بالا بگیرید البته در مورد هارد هاردای دور بالا طبیعتا بهتره در مورد لپتاپ کم و اینکه همچنان معتقد هستم و به شما میگم که لپتاپ ها توانایی سخت افزاریشون محدوده ولی اگر میخواید یه چیزی داشته باشید که باز هم مرتبط باشه به رشته گرافیک و به رشته ای که از نظر هنری ارتباط داره به نرم افزارهای سنگین من باز هم ایسوز رو به شما توصیه میکنم ایسوز سری N مثل N55, 56, 57, 58 و الاخر این لپتاپ مناسب کارهای گرافیکیه این لپتاپ از نظر سخت افزاری جوری طراحی شده که در لایه های ماده بردش پروسسورهای خیلی به خصوصی داره برای اینکه بتونن پردازش کنن اینکه شما بیایید بگید من یه لپتاپ رو برای بازی انتخاب کردم و طبیعتا چون کارت گرافیکش قویه کار گرافیک هم راحت انجام میده محاسبه غلطیه لپتاپی که برای بازی طراحی شده از نظر ساختار کیبوردی از نظر ساختار پروسسوری متفاوت با با لپتاپی که برای کارهای گرافیکی و آنالیز تصویر ساخته شد بعد از لپتاپ ایسوس میریم سراغ یه لپتاپی به اسم دل یه ذره از نظر دیزاین یه ذره از نظر سنگینی متفاوت هست با ایسوس ایسوس حرف اول رو از نظر زیبایی طراحی میزنه ولی در این حال دل لپتاپی که بعد از ایسوس برای کارهای گرافیکی توصیه میشه در مورد سخت افزار داخلی متاسفانه در بازار به غلط و اونم توسط افرادی که اطلاعات کافی ندارن فقط با مقایسه این که سی پیو چند هسته ایه یا مثلا چقدر کش داره چقدر رم داره افراد جذب خرید لپتاپ میشن اونم از هر شرکتی لپتاپ هایی مثل سامسون، لنووا، الژی، ایسر، سونی یا لپتاپ هایی نیست که شما برای کارهای گرافیکی استفاده کنید در آخر باید بهتون بگم اگر مانیتور لپتاپ یا دسکتاپ از نوع TFT باشه یعنی مات باشه چه به صورت اورجینال کارخانه ای چه اینکه روش استیکر یا تلخ هایی میچسبونن که تبدیل میشه به TFT و یه مقدار حالت مات و شبیه کاغذ رو داره اگر اینو تهیه کنید خیلی بهتره من در خدمت شما اگر سوال بیشتری داشتید